ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ചാപ്റ്റർ നയൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് അതിലെ ഐസോമറിസം എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഐസോമറിസം ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഐസോമറിസം എന്ന് നോക്കാം ഐസോമറിസം ചില കോമ്പൌണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോംല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംല ഓർ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആർ കോൾഡ് ഐസോമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഐസോമറിസം ഏതൊരു കോമ്പൌണ്ട് എടുത്താലും അവരുടെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ആ ഒരു കോമ്പൌണ്ടിന്റെ ഫോമുല ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സെയിം ആക്കിക്കൊണ്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അത് സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാകാം അപ്പം ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമില ഉണ്ട് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് കാണും അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോമേഴ്സ് ആ ഫിനോമിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഐസോമെറിസം ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൌണ്ട്സിന്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് ആ ഐസോമറിസം ഇപ്പം സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമറിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഐസോമറിസത്തിന് പറയുന്ന പേര് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം ഇനി ഈ സ്ട്രക്ചർ ഐസോമറിസത്തെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അയണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസം കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം ഈ പേരുകളിൽ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേമുകളുണ്ട് അയണൈസേഷൻ മീൻസ് അയോൺസ് ആ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് വെച്ചാൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഐസോമറിസമാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം ആണ് ഈ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതായത് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്നും അപ്പൊ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം വരച്ചിരിക്കുന്ന ജോമെട്രിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം അതായത് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിന് ലൈറ്റിനോടുള്ള ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഐസോമറിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അയണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം ആണ് അതായത് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ബി ആർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക എസ് ഒ ഫോർ ഇതൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് അയണൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ബി ആർ ടു പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് കാറ്റയോൺ ആണ് കാറ്റയോൺ ആയതുകൊണ്ട് നെയ്മിങ് ആദ്യം കാറ്റയോൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ പേര് കൊടുക്കും അമീനും ബ്രോമിഡോ ഗ്രൂപ്പുമാണ് അപ്പൊ അമീൻ ആണ് വരേണ്ടത് പെന്റ അഞ്ച് അമീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പെന്റ അമീൻ ഒരു ബ്രോമിനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രോമിഡോ പെന്റ അമീൻ ബ്രോമിഡോ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊബാൾട്ട് ആണ് കാറ്റയോൺ ആയതുകൊണ്ട് കൊബാൾട്ട് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ എന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആനയോൺ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് സീറോ ഇത് മൈനസ് വൺ കൊബാൾട്ടിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട് സൈഡിൽ പ്ലസ് ടു ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോക
ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടില് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലാണ് ഒരു കൊബാൾട്ട് അഞ്ച് അമോണിയ ഒരിടത്തൊരു ബ്രോമിൻ ഇവിടെയും ബ്രോമിൻ ഒരെണ്ണം സൾഫേറ്റ് ഒരു സൾഫേറ്റ് ഇതിനെ അയണൈസ് ചെയ്താൽ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് എസ് ഒ ഫോർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റില് പുറത്ത് ബി ആർ മൈനസ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വരും ദെൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും കാറ്റോൺ തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് അതിന് കാറ്റോണിന് പേര് കൊടുക്കുക അമീൻ ഉണ്ട് ലിഗാൻഡ് സൾഫേറ്റോ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സൾഫേറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ സൾഫേറ്റു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ പേര് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെൻഡമീൻ സൾഫേറ്റോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഓയിൽ അവസാനിച്ചു മെറ്റൽ പാർട്ട് കൊബാൾട്ടാണ് കൊബാൾട്ട് ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതണം ഔട്ട് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രോമൈഡ് ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സൾഫേറ്റിന് മൈനസ് ടു ആണ് അമോണിക്ക് സീറോ ഇത് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട് സൈഡിൽ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെയും നമുക്ക് ത്രീ തന്നെയാണ് പ്ലസ് ത്രീ തന്നെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിലൊന്നും വ്യത്യാസം വന്നില്ല അതായത് ഒരു സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലുള്ളവരെ അയണൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ബി ആർ മൈനസ് ഈ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ അയണൈസ് ചെയ്തിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കോമ്പൌണ്ട്സുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം അതായത് കോമ്പൌണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന പേര് അയണൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനീസ് നോൺ ആസ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവ രണ്ടു പേരും അയണൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്താണ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ദിസ് എറൈസസ് വെൻ ദ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൌണ്ട്സ് വിത്ത് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഗിവ് ഡിഫറെന്റ് അയോൺസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അയോൺസ് ഡിഫറെന്റ് അയോൺസിനെയാണ് തരുന്നത് അതായത് ഈ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് സൾഫേറ്റ് ടു മൈനസ് ഇവിടെ വേറൊരു കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടും ബി ആർ മൈനസ് ഡിഫറെന്റ് അയോൺസിനെ സൊല്യൂഷന് തരുന്നു അതായത് വയലറ്റ് കളേർഡ് പെൻഡമീൻ ബ്രോമിഡോ കൊബാൾട്ട് ത്രീ സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് കളേർഡ് ആണ് ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഈസ് ആൻ അയണൈസേഷൻ ഐസോമോസ് ഓഫ് റെഡ് കളേർഡ് റെഡ് കളേർഡ് പെൻഡമീൻ സൾഫേറ്റ് ടു കൊബാൾട്ട് ത്രീ ബ്രോമൈഡ് ഇത് റെഡ് കളേർഡ് ആണ് അപ്പൊ കളറിൽ വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ അതായത് അയണൈസേഷൻ ഐസോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലാണ് പക്ഷെ അയണൈസ് ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അത് അയണൈസ് ചെയ്തിരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സ്പിയറിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത അതിന്റെ ഐസോമോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറത്തായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ എക്സാമ്പിളിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമോസ് ദെൻ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്കേജ് ഐസോമോസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഐസോമോറിസത്തിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ലിങ്കേജ് ഐസോമോറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമോസ് ലിങ്കേജ് ഐസോമോറിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ അത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ലിഗാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു എൻ ഒ ടു ഒരു ലിഗാൻഡ് ആണ് എസ് സി എൻ മൈനസ് മറ്റൊരു ലിഗാൻഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടുപേരും മോണോഡിന്റെ ലിഗാൻസിന് എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് ഈ ലിഗാൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിഡന്റെ ലിഗാൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ലിഗാൻഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് പഠിച്ചു ആംബിഡന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലിഗാൻഡിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഡോണർ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നൈട്രജൻ ഇതിനകത്ത് എന്നോട്ടിനകത്ത് നൈട്രജനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റലിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സിന്റെ മെറ്റലിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിജന് വേണം ഓക്സിജന് വേണമെങ്കിലും മെറ്റലിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ എൻ ഒ മെറ്റലിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സിനകത്തുള്ള മെറ്റലിലേക്കുള്ള കോർഡിനേഷൻ അപ്പൊ നൈട്രജൻ വഴിയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ വഴി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലിഗാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിഡന്റെ ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് സി ഇ എന്നകത്ത് സൾഫർ മെറ്റലിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എൻ സി എസ് ഈ നൈട
CO, NH3, 5 times NO2, அத்திரையும் complex part, then Cl2, cation ஆன, இப்போது naming கொடுக்கும் படி, cation ஆதியும் பேரு உடுக்கும்னும் amino group உண்டு, nitrito group உண்டு, alphabetic order நோக்கும் pentamine, nitrito யானு விடு, nitrogenலைக்கு போண்டியிதேக்கும் நோம்டான் NO2 நிவிதியக்குனே, hyphen N, cobalt, இந்த oxidation state 3, then chloride ஆன, yellow colored, இன்ன இதே NO2 நின்னும் सेम ओलिकला फॉर्म में तो नहीं है ना एक कोबाल्ट अंशम मोने ग्रुप ये नो टू ग्रुप तो नहीं आने वाला बंदरी की ना अवस्थित केस में नाइट्रोजन लेके कोऑर्डिनेट ही नो सेकंड केस में नाइट्रिट नाइट्रिट ग्रुप ले ऑक्सीजन आते के कोऑर्डिनेट ही नो ओ ये नो ये नो रहते हैं ना then Cl2 இந்த பேரம் நுடன் pentamine nitrito o cobalt 3 chloride அது red colorடுமான இங்கன வருந்தா ambient ligands விருகியானங்கள் அதனு different linkage வருந்தான் chance உண்டு அதிலுடை different forms கிட்டம் that is that isomers are known as linkage isomers and the phenomenon is known as linkage isomers இன்னை அந்த common ambient ligands CN-CNSS- அதைது இக் கொடுத்தேக்கு நன்னை S CN- அல்லங்கள் CN- நாத்து nitrogen நாத்தைக்கு வணங்கள் கோடினேட்டியாம் NC இலேக்கு nitrogen லேக்கு நன்றுடுத்தேக்கு metal கோடினேட்டியாம் போசிபிட்டியும் இது மோன் கருத்தியனைப் படிக்கியாம் தென் அடுத்தேன் வரைந்த மோனாமத்த டைப்பான coordination isomerism நேச்டு coordination isomerism இக் coordination isomerism போசிபில் ஆகுந்து coordination combo நாத்து cationic partum complex ஆயிரிக்கினம் anionic partum complex ஆயிரிக்கினம் ரண்டு பேரும் complex ஆயிரிக்கின்ன possibility லான் coordination isomerism possible ஆனே நான் சா coordinate இதிரிக்கின்ன groupுகள் வெத்தியத்தமாகு அது அவடங்கனா வரண்ணம் இங்கள் coordinate இதிரிக்கின்ன groupு வெத்தியத்தமாய் same molecular formula நிலன்னுக்கினம் Indonesia Indonesia ஒரு கிரும் பாஸ்டிக் ஏசிலுடு கிரோமியம் செக்கண்டிலுடு கிரோமியம் கோபால்ட் ஓரு ஒன்று R அமோனிய R சாய்னோ கிருப்பு செய்ய மோலிக்கிலா போம்லா பட்சே மெட்டில் நகத்தேக்கு கோடினேட்டி செய்திரிக்கின்ன லிக்காண்ட் டிப்பரண்ட் ஆனும் அப்பா கிரோமியத்தில் இவிட அமோனியானங்கள் இவிட செக்கண்ட் கேசில் சாய்னோ கிருப் ஆனும் பின்ன கோபால்ட்டின் குட அது வருதினே பஸ்கில் சாய்னோ ரெண்டாம்து அமோனியா கிருப் அங்கன Coordination isomerism, it involves exchange of ligands between complex cation and complex anion. That is between coordination sphere in a compound. About a cation and anion and complex anion are possible in isomerism. Coordination isomerism. This is called cation and anion. Hexamine, chromium, 3 oxidation state. Hexacyanone, cobaltate. Anionic part in the metal load 8 and avasanikyum 3. Oxidation number 3 yaan. Adutthe, adu ola thanna in the isomosil yaan. Hexamine, cobalt 3, hexacyano, chromium aan, adu 8 il avasanikyum chromate 3. Inni yudu oxidation state yu anandhu yanakku namakku nnokkaam. Adutthe, adhi complex yudu kaane CR, NH3, 6 times, then CO, CN, 6 times yaan naan, nammal kwa anandhu yudu complex. Ammonia 0 யானு, Chromiathin X, Sinogroupin minus 1, Cobaltin X. இது மொத்ததில் கொம்பனு மொத்ததில் எடுக்கானங்கள் oxidation number 0. That is X, 
രണ്ട് എലമെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് എലമെന്റിനും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് ഈ കേസ് നോക്കുക എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഈ പാർട്ടിനും പകുതി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കും ഇതിനും പകുതി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ടോട്ടൽ സീറോ എടുക്കാം therefore 2x ദർഫോർ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് വരും ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ ക്രോമിയത്തിനും ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരും കൊബാൾട്ടിനും ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം ഇവിടെ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സൈനോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൈനസ് സിക്സ് പാർട്ട് പകുതി കൊബാൾട്ടിനും പകുതി ഇതിനുമായിട്ടാണ് രണ്ടിനും കൂടി ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈട്രേറ്റ് ഐസോമറിസം ഹൈട്രേറ്റ് ഐസോമറിസം പോസിബിൾ ആകുന്നത് വാട്ടർ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് It arises in complexes due to different number of water molecules present in the coordination spheres. We have a coordination compound. We have a coordination compound. CrH2O6 times square bracket Cl3. Violet colored. We have a cationic part complex. Ligand hexa aqua. Hexa aqua. R aqua group. Chromium. ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ വരും വാട്ടറിന് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ തന്നെയാണ് ക്ലോറൈഡ് ഹെക്സ് അക്വ ക്രോമിയം ത്രീ ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ ആറ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതിലെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഈ സ്പിയറിന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോറിനെ അകത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൽഫമെറ്റിക് ഓർഡറിൽ അക്വ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പെൻഡ് അക്വ ക്ലോറിഡോ ക്രോമിയം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ തന്നെയാണ് ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മോണോ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മോണോ ഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത വയലറ്റ് കളേഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രീൻ കളേഡ് ആണ് അപ്പൊ വാട്ടർ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രേറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ എച്ച് ടു ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമിലാണ് പക്ഷെ വാട്ടറിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ഇനി ഒരു ക്ലോറിനെയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പുറത്ത് വരും അങ്ങനെ മാക്സിമം മൂന്ന് ക്ലോറിനെ നമുക്ക് ഈ സ്പിയറിനകത്ത് എഴുതാം മൂന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ സ്പിയറിന് പുറത്തു എടുത്ത് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഐസോമേഴ്സത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്